管他错与对，没心没被放肆也无罪。我的情绪我自己体会，做梦也不必等到天黑。谁的疑问我不再沉睡，留住余味，幸福在加倍。千金难买一瞬间珍贵，刀山火海我一路跟随。经历一生天赐我香蕊，不甘寂寞由我来捣鬼。伤悲，给我个干脆。若水三千不是我的美，为爱痴迷不懂得后悔。怪地不还我有大作为，淡淡一抹胭脂的香味。看我红妆却不让须眉。敢恨敢爱，管他错与对，没心没被放肆也无罪。我的情绪我自己体会，做梦也不必等到天黑。谁的疑问我不再沉睡，留住。幸福在加倍，千金难买一瞬间珍贵。刀山火海，我一路跟随。刚才你进来。真的没人看到吗？没有，其他人都在前院吃庆功宴呢。不要太大声，还是小心为妙。是。小猴子，醒醒啊！是我，我是姐姐。伤得很重，受了点内伤，我已经用内力给他治了一下，躺几天，应该没事了。他这个样子，哪像当今的女女士？我知道，你怕买药熬药被表姐人发现，我去。你一个圆月阁的花魁，来镖局给厨房的小伙计送药，那不是更让别人起疑心吗？难道你就让我眼睁睁看着我弟这么熬着吗？你以为我不想让他早点好吗？我带着你们姐弟，这么辛苦，隐藏在山海镇，是为了什么？如果不是你和萧定邦谈情说爱，可能月光壁早就弄到手了。你不舍得牺牲自己没关系，等你弟弟好了，我让他再去王爷府偷一次就是了。我和我弟虽然是被你所救，我们感恩图报，祝你找到宝盒。这么多年我们付出的还少了吗？居然现在还要逼着一个上柱的孩子去做这么危险的事情，你于心何忍？你懂什么？菜刀锋为了宝盒，眼睛瞎了，忍辱负重，吃尽苦头。现在，终于有了明确的线索。王爷身上这块夜光碧玉，就是得到宝盒、开启宝盒的屏障。我奸诈，多卑鄙的手段，我都要得到，我才能风说到做到。你要好好考虑，是牺牲自己，还是牺牲弟弟？你可以自己选择，别说我逼你。让我爹好好疗伤吧，我帮你找到月光笔就是了。你给我几天时间。你能想通就好
烧镖头啊，置办东西呗。今天就要下文定了，那可是王爷府，这聘礼少了，可不像样子。这不，都来帮忙来了。<笑>好，那俺也来帮忙吧。你？好。<笑>让我先考考你吧。啊，看招！啊、<笑>丫头啊，这么简单的一招，你都避不开。这回换你出招吧。可是俺手劲可大了。<笑>你的意思，我打不过你这小丫头。那你看招。哎，哇！丫头，别藏着力气，也不用怕伤着我，让我看清楚你的身手到底怎么样。你的功夫跟你这人一样，直来直去，一点应变都没有。哎，我再考你点别的吧。啊，还考俺啥呀？并尖子念短吧，火窑外可有鹰爪孙趟过来了？什么意思？这个俺知道，俺昨天背了一晚上呢。这个并尖子就。
。哦，是兄弟的意思。那后面呢？念短吧。那后边呢？我窑外可有鹰爪孙汤过来了？什么意思？咋这么长啊？到了文氏的时候，还有更长的呢。客栈外，有官差过来了。哎呀，都这么提醒你，都回答不上来，你真是要急死我们大家呀！啊，这是要帮我。你还是先顾好你三门考试吧，要不然你这辈子只能当烫子手了。哎，加油啊，雷二！加油啊，雷二！加油啊，雷二！加油啊，加油！快点，快点，快点！俺有这么差吗？俺回去一定好好练习，到时候让你们都吓一跳。哼！这聘书也下了，聘礼也收了，剩下的就是澄清了。恭喜恭喜，恭喜王爷觅得家婿，恭喜少镖头娶得格格、啊。这澄清的日子呀，得赶快定下来，要准备的琐碎事儿还多着呢。我这就去找全镇最灵验的算命师，给挑个最吉利的日子。好。啊，告辞，告辞。启禀王爷，荣贝勒到了。有请。是。这位荣贝勒是、啊？一会儿，见了你就知道了。见王爷，呃，贤侄来了，请坐，上茶。我来介绍下，这位是萧武魁，信义镖局的少镖头，也是莫雅的未来夫婿。这位是荣贝勒，荣喜。当年华亲王的嫡子，也是本王的堂侄，现如今是张大帅手下的红人呐、啊。呃，已经是。小池现在是旅长了。哎呀，看看看看，又生了，恭喜啊！见过荣旅长。你不是帮莫雅带了点东西吗？要不要我派人帮你去拿呀？啊，不用不用，我自己送去就行了。我先告辞了。你好像不太瞧得上那个香武魁啊。我冷眼看他，总觉得过于轻浮自傲，不够稳重。莫亚佩他，可惜了。嗯，原本呢、啊，我也并不太瞧得上他，可是经过几番大大小小的事情，嗯，发现他还不错，很好用。哦，别看他年纪轻轻，武功可是一流啊。再加上他家又有镖局，你说往后我们要是再遇那些烟土的时候，那用起他们来，那就方便多了。难怪莫雅如此看重他。只不过上一次，上回也真是赶上运气不好。所幸这件事情已经撇的是一干二净了，镖局对我们也没什么怀疑。
加上莫亚跟这个萧武奎即将成亲，那这往后信义镖局，不就是咱们烟土护卫了吗？此事能成最好。现在张大帅复辟的事儿已经有了眉目了。真的，万事俱备，只欠东风。现在就差一部分钱，这还需要王爷和格格多辛苦辛苦。张大帅说了，如果事成，所有出过力的人一概封土赏爵，到时候像您这样的，就能再做个货真价实的王爷了。你说给我带的就是这个呀？上次见你喜欢，可找不到机会让你再来，干脆我就把这个搬到你这儿来了。瞧，我还挑了好些唱片。我瞧瞧，格格，奴才去看看燕窝炖好了没？去吧。嗯。这是什么曲子呀？上去很严肃，却又有轻柔动人之处。莫、啊、雅果然是一个懂音律的人呢、啊。这段曲子是西洋人在婚礼上奏的。难怪。赶快说！啊，现在还不能够告诉你。少和我耍花样，快说！真的不能说。你说不说？说不说？就不说。说不说？来，都是说呀。就是不告诉你。你看你说不说？说。招不到我吧？说不说吧？吃了个哑巴亏，说我冤了你清白了。这回呢，这回总是货真价实的男人了吧？哎呀，这还没成亲呢，就这么轻佻下作孽。呸！这就去告诉王爷去，看你怎么说。二夫君，您这是和谁生气呢？什么时候轮到你个奴才跟我这么说话？这王府上下越来越没规矩。奴才不敢，奴才也是好心为了二福晋。萧少镖头再怎么说也是未来的姑爷，您要是拿了这个去和王爷说嘴，只怕是讨个没趣儿。您又不是不知道，自打您那外甥在王爷府闹过两回笑话，王爷就对您呢。哎，有些话奴才就不多嘴了。哎你，哎呀，反了，反
了，反了，反了，反了，反了！连个奴才都敢这么跟我说话！王爷那儿，我自有办法告你们！哼！王爷，王爷，您把那个什么什么贝勒送走吧。啊，王爷，你看，有贵客来了，你也不让我出来招呼，认识一下也好呀。要你认识干什么呢？王爷，呃，新弄的山茶，您尝尝。嗯、你是不是有什么事儿找我？嗯，那个是有点事儿。我刚才吧，就路过了格格房间。你又去烦他干什么呢？我哪敢去烦他呀！我就是远远的经过那儿，我就看见咱们格格和那个肖少镖头在屋里边打情骂俏。按说吧，这格格的事儿我是不该管的，况且肖少镖头还是咱们未来的姑爷。可是，他们两个毕竟没有成亲呐。这孤男寡女共处一室的，别说是在王爷府了，那就是寻常人家，也不好。所以，您刚才有贵客在，我就没敢说。这的确是不成体统。就是啊，咱们王府现在是越来越不像话了。你说那格格是那样的啊？柳叶就那丫鬟啊，她也跟我没大没小的。你说这要是传出去，人家还不得笑话死咱王府？要我说，就他。你说，你打算怎么办呢？要我说啊，哎，那格格先先先先放一放，王爷。您可是一家之主啊，对吗？您您是不是也得注意注意啊？就说圆月阁那种地方，您就应该少去，不对，就不应该去。你说像月娘那种粉头、哎，是不是我赏你个说话的机会，你就不知道我是谁了？啊！我告诉你啊，我的事情用不着你来说三道四的。王爷府没规矩丢脸，我看这全府上下最丢脸的就是你，带着你那个出自外甥，上窜下跳，横七竖八的，这笑话全都让镖局的人给看了去了。你是不是还嫌不够啊？王爷，我我就是随口一说，王爷你别说。你坐那儿，你要管住自己的言行，否则我让你什么都不是。嗯。老大，你你们走，走那边。还是我一句话，你啥时候回山寨？回。你说你该回的时候，自己就会回。那在什么时候？老大，你在这修身养性当伙计。山上十几个兄弟一直在吃素啊，就从你离开那天起就没有开过张，再这样下去，迟早散伙。在，还要再过一段时间。嗯，这个老陈坐店的活儿就由你接手了。各方面啊，我都会去打招呼的，你就只管好好的护住店就行了。总镖头，放心吧。谢谢总镖头，我会理会的。好。刚才街上那两个人，是你朋友？也，不，不算是。那两个人
瞧着不像是善类。是他们又来找你了？其实，那你别着急，他们来找你是他们的事，但是我相信你的为人，懂得分辨是非。但是以后别再跟他们来往，让镖局其他的人看到。就难免有人嚼舌根儿，你自己小心点谢谢。走吧。是。去吧。小个头，你回来了。这么晚了，怎么还不回去？嗯啊，还想再练一会儿。傻丫头，要不然我教你几招，保证你啊能顺利通过武士。我在亮镖会上那几招是不是很厉害？你别小看那几招啊，他能够打败很多的高手。那么好，俺、啊、好不容易才下定决心，再喜欢你了。灵儿，灵儿。嗯。呃，呃，不用教俺了，俺天生就那么粗笨，教那么些复杂的招式，俺也学不来，还是让阿良教俺吧。阿良，你们这么好了？嗯，俺跟阿良关系一直都很好啊。哦，我明白了，难怪你不用我教呢。我明白的。其实俺和阿良。那就让阿良好好的教你吧，我先走了。俺这是怎么了？是要镖头要成亲了，俺也能安心当镖师了呀？俺应该开心啊，难过什么？俺要再练一会儿，俺有的是精神。对，再练一会儿。这是干什么呢？雷儿喜欢阿良，现在他们能够好好在一起，这不是好事吗？我真是的，一定最近忙成亲的事，把脑子也搞糊涂了。切这个傻丫头，一定是想当镖师想疯了吧
你的眼睛，已经瞎了二十年了。说来话长，不说了。我原本一心寻找当年的同伴，继续我们潜龙会未做完的事情。可是现在看来。这个样子，反正啊，当年的同伴都已经死了，除了我，谁还把当地的事情放在心上呢？啊，完了，这事儿呢，就算我没来过啊，告辞。谁说我把当年的盟约没有放在心上？从那天起，我就不惜一切代价，四处寻找线索，找了二十年，才找到这山海镇。我，所以我来找你呀、啊，希望呢，在你这儿能有一点线索。我愿意全心全意的听你的差遣。就是啊，想让你在我临死前能看一眼宝藏，哎，那就行了。有他帮忙的话，我行事也方便很多。你们镖局贵掌柜的，那是出了名的聪明能干。我看婚礼细节的事情就交给他办，正合适。啊，王爷，请您尽管放心。这么耗下去，我什么时候能去见莫阳？啊，哎呀，你看本王真是糊涂啊！光留着你在这儿说话聊天的。哎，哎，李管家，奴才在。宋宋，萧少镖头。是。嗯。啊，代我向你爹。还有贵掌柜，问个好。啊，请吧。啊，王爷，那我就先告辞了。嗯，请吧。小少镖头，恕奴才就送到这儿了，你入上走好。啊，告辞。是怎么搞的？为什么今天王爷不让我去见格格呢？这位姓吴大队长奉二府敬命令从今天起您不准进府二府二府敬是我二姨弄错了吧你们哎你们是不是不想让他进你们说成我了不是你就是你从今天起不准进府不行你病是有误会我去问我二姨好吧不行请走
，什么年代都打不过府里的规矩。我劝您呢，就暂且忍忍吧。哥哥月底可就要过门了。这个王爷，满脑子都是陈谷子烂芝麻的。我偏就不让他如愿，刘烨。我知道，其实你对格格是最忠心的，是吗？你，你有什么新花样，你找别人去吧，好不好？刘烨，你想不想尝尝当格格的滋味？哎呦，你就饶了我吧。<笑>喜欢你打扮成这个样子的，淳朴可爱。嘘，小心被府里的人听见。哦，那我们走远一点再笑。走。哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑，千万别有人进来，千万别有人进来，千万别有人看到我这个样子。哎呦，格格，您快点回来吧。哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑。对了，大成叔。你昨天加俺的那那封口诀挺管用的，能不能再加俺几句？哎，昨天不是刚教过你吗？今天怎么还要学？俺练了一晚上还想学。哎呀，你这样练可不对呀、啊。哎，你练完以后有什么感觉？有没有哪里不舒服？嗯、没有没有，俺、啊、好着呢。你看俺脸还是红润着呢。你。<笑>没有就好。啊，哎，那你就多教俺点吧。<笑>你这小丫头啊，太贪心了。我教你的这几句啊，当年我足足练了有一年了。嗯，总共才有两天就要考试了，你呀、啊，能练成多少就多少吧。啊，还有两天就考试了？你练功练糊涂了吧？哎呀，哎，我练功练的把时间都忘了。还有两天了，不行，我得赶紧练功了，要不然来不及了。大成说俺先走了。哎哎哎，记住啊，先要平心静气才能练。知道了，大成再见。哎，看看这个。去逛逛，好。修炼内功最忌讳的就是心浮气躁，这要是练差了，走火入魔，那可不是开玩笑。
想了，你得把他们通通打掉，通通打掉。这个呢，叫做大丰收。来，给您。请慢用。莫言，你赶快尝尝，这个东西要先蘸酱才好吃的。嗯，好吃哎。我没有推荐错吧？嗯，没想到你对集市小吃这么有研究啊。啊，这个摊子是雷儿介绍给我的，说整个集市这一家的最好吃了。又是雷儿，雷儿这个人就是这么热情，知道什么好东西，巴不得告诉所有人呢。怎么了？我看到阿良进料铺。像我处理风中的美，春夏秋冬我一路跟随，才知你是最珍贵。我在上一秒精彩，你在下一秒。下一秒。